আসসালামু আলাইকুম প্রিয় অষ্টম শ্রেণীর শিক্ষার্থীরা আশা করি তোমরা ভালো আছো আজকে আমরা তোমাদের ষষ্ঠ অভিজ্ঞতা অর্থাৎ ষষ্ঠ অধ্যায়ের অনুশীলনী সমাধান করব এটা হচ্ছে অবস্থান মানচিত্রে স্থানাঙ্ক জমিতি দেখো এক নম্বর কোশ্চেনটি দিয়ে দেওয়া আছে তোমাদের প্রশ্ন বোঝার সুবিধার্থে আমি এক নম্বর কোশ্চেনটি তোমাদের সামনে আবারও নিয়ে আসতেছি এটি একটি খুবই চমৎকার এবং একটি সরল বিষয় আশা করি তোমরা খুব চট করেই তা সহজেই তা নির্ণয় করে ফেলতে পারবে যদি তারও কঠিন মনে হয় অবশ্যই কমেন্টস করবে আমরাও চেষ্টা করব তোমাদেরকে সহজভাবে যতটুকু সম্ভব বোঝানো যায় এখানে বলে দেওয়া আছে যে একটি সরল রেখার সমীকরণ নির্ণয় করো যার ডাল মাইনাস টু এবং একটি রেখা দিয়ে অতিক্রম করে তো আমরা আগে একটি সূত্র লিখতেছি যে সূত্রটা তোমরা অবশ্যই পড়তে হবে আমরা জানি যে এম ডাল বিশিষ্ট আমরা জানি এক বিন্দুগামী আমরা জানি আমরা একটা সূত্র আগে লিখতেছি তাহলে আমরা সূত্রটা আগে লিখে ফেলি তোমাদের সুবিধা হবে তাহলে এটা সমাধানের জন্য লিখবে আমরা জানি আমরা জানি এটা হচ্ছে আমাদের এক বিন্দুগামী এক বিন্দু আমরা জানি এক বিন্দুগামী এবং এম ডাল বিশিষ্ট আমরা জানি এক বিন্দু এক বিন্দু এটাকে বলা হয় এই যে বিষয়টা যে আমরা জানি এই এক বিন্দুগামী এবং এম ঢাল বিশিষ্ট এম ঢাল বিশিষ্ট রেখার সমীকরণ এই সূত্রটা অবশ্যই মনে রাখবা এক বিন্দুগামী এবং এম ডাল বিশিষ্ট রেখার সমীকরণ এই রেখার সমীকরণ এটা কিন্তু সবসময় তোমাদেরকে জানতেই হবে এটা কোনো বিকল্প নেই এই যে সমীকরণ এটা হবে আমার সূত্র হচ্ছে এই ওয়াই মাইনাস ওয়াই ওয়ান ওয়াই মাইনাস ওয়াই ওয়ান ইকুয়াল এম ইন্টু এক্স মাইনাস এক্স ওয়ান আশা করি এটা তোমরা বুঝছ এই সূত্রটা তোমরা একেবারে মুখস্থ করে ফেলবে এখানে ওয়াই যেটা আছে এটা সমীকরণের ওয়াই ওয়াই ওয়ান এই বিন্দু স্থানাঙ্ক এটাই তো এখন যেহেতু আমাকে বলে দেওয়া আছে যে এখানে এখানে যে তথ্যগুলো দিয়ে ফেলি এই যে এখানে আমার যে তথ্য বলে দেওয়া আছে যে আছে ডাল মাইনাস টু তাহলে এই এম এটা হচ্ছে ডাল এটাকে বলা হচ্ছে এই এম সঙ্গে সঙ্গে মাইনাস টু এবং এটির একাংশ কত এক্স ওয়ান এবং এই যে এক্স ওয়ান তার মান দেওয়া আছে ফোর এবং এই এক্স টু এই এক্স ওয়ান এবং এটা হচ্ছে এই যে ওয়াই ওয়ান ওয়াই ওয়ান তার মান দেওয়া আছে এখানে দেখো এই মাইনাস ফাইভ কেউ না বুঝলে বলবে এটা হচ্ছে এম ডাল যেটাকে এম মাইনাস টু এই দেখো এক বিন্দু এক্স ওয়ান ওয়াই ওয়ান মানে এই এটা হচ্ছে তোমার এই এক্স ওয়ান এটা ওয়াই ওয়ান তো আশা করি এটা আশা করি এই তথ্যগুলো তোমরা সহজে বুঝতে পেরেছো এবার এই এই তথ্যগুলো আমরা সমীকরণে বসাবো তাহলে সুতরাং আমরা বলতেই পারি যে সুতরাং এই মাইনাস টু ডাল বিশিষ্ট সূত্রটা সূত্রে লিখতে বলছে আমরা বলতেই পারি যে এখানে কি এই মাইনাস টু ঢাল বিশিষ্ট আমরা একটু স্পষ্ট করে লিখবো যেন তোমাদের কোনো প্রবলেম না হয় এই মাইনাস টু এই ঢাল বিশিষ্ট মাইনাস টু ডাল বিশিষ্ট আমার এই এখানে এই ফোর মাইনাস ফাইভ বিন্দুগামী রেখার সমীকরণ এই বিন্দুগামী রেখার সমীকরণ বিন্দুগামী রেখার সমীকরণ দেখো এই রেখার সমীকরণ আমরা এটা যদিও আমার লেখা কিন্তু একটু স্পষ্ট নয় আশা করি তোমরা একটু আমি বলে দিচ্ছি তাই তোমরা এটা সহজেই বুঝতে পারবে প্রবলেম হলো বলবে তাহলে মাইনাস টু ডাল বিশ টাকা সমীকরণ আমরা বলতে পারি ওয়াই মাইনাস ওয়াই ওয়ান তাহলে ওয়াই মাইনাস ওয়াই ওয়ান ওয়াই ওয়ানের মান এখানে দিয়েছিলাম মাইনাস ফাইভ ইকুয়াল এম এম এর মান হচ্ছে মাইনাস টু এখানে এই এক্স মাইনাস এক্স ওয়ান এক্স ওয়ান মান হচ্ছে ফোর এবার আমরা 
যে কাজটা করব এখানে এই হিসাবটা করে ফেলব আমরা সমীকরণ বসিয়েছি এবার হিসাবটা স্পষ্ট করে করব তোমরা না বুঝলে ভিডিওটি বারবার দেখবে এই ওয়াই মাইনাস মাইনাস হচ্ছে এই প্লাস ফাইভ ইকুয়াল দেখো এটা হবে মাইনাস এই টু এক্স মাইনাস মাইনাস এ প্লাস চার দোগুণে আট তো আমরা এখানে এই পাশে এই ওয়াই এই পাশে মাইনাস টু এক্স আছে এই পাশে আসলে এটা প্লাস তোমার হয়ে যাবে এই টু এক্স এবার এই ফাইভ রাখলাম এই পাশে আছে মাইনাস প্লাস এইট এই পাশে আসলে মাইনাস এইট হয়ে যাবে ইকুয়াল আশা করি এটা তোমরা বুঝছ এবার আমরা কাজ করব যে এই ওয়াই এই ওয়াই এই প্লাস টু এক্স এই মাইনাস আট থেকে পাঁচ গেলে থাকতেছে এই মাইনাস তিন ইকুয়াল জিরো সুতরাং এইটাই সমীকরণ সুতরাং এই নির্ণয় সমীকরণ এই নির্ণয় সমীকরণ হবে আমার এখানে এই ওয়াই আগে এক্সটা সঙ্গে আনতে পারি তাহলে এই টু এক্স প্লাস ওয়াই মাইনাস থ্রি ইকুয়াল জিরো আশা করি তোমরা এটা বুঝছো এটা না বোঝার তেমন কিছুই নেই তারপরে যদি কেউ মনে করো তোমার বুঝবে না তাহলে অবশ্যই কমেন্টস করব আমরা চেষ্টা করব বোঝানোর জন্য ভিডিওটি আরেকবার দেখলেই হবে তেমন কঠিন অঙ্ক না এবার এখানে আসো এই আরেকটি আমাদের নতুন এখানে এই সমীকরণ আছে এই দুই বিন্দুগামী রেখার সমীকরণ দুই নম্বর কোয়েশ্চেনটা এটা বলছে যে এত বিন্দুগামী রেখার সমীকরণ নির্ণয় করো এবং রেখাটি ডাল নির্ণয় করতে বলছে তো আমরা জানি যে এই বিষয়টা হচ্ছে দুই বিন্দু মেরেখার সমীকরণ আমরা জানি এখানে লিখে ফেলি যে আমরা জানি আমরা জানি এটা হচ্ছে এই দুই বিন্দু গামী রেখার সমীকরণ দুই বিন্দু মানে এই এক্স ওয়ান ওয়াই ওয়ান এবং এক্স টু ওয়াই টু এই যে এটা হচ্ছে কমা হবে এটা মাইনাস হবে না এই এই দুই বিন্দু এক্স টু ওয়াই টু এত এই বিন্দুগামী রেখার সমীকরণ আমরা লিখতে পারি এত বিন্দুগামী রেখার সমীকরণ দুই বিন্দুগামী রেখার সমীকরণ দুই বিন্দুগামী রেখার সমীকরণ এই দুই বিন্দুগামী এই রেখার সমীকরণ রেখার সমীকরণ হবে এখানে এই আমার মতো এক্স মাইনাস এক্স ওয়ান তোমাদের বইয়ের শুরুতে যেহেতু ওয়াই দেওয়া আছে তোমরা ওয়াইটা করতে পারো তোমাদের বইয়ের মতোই লিখতেছি তোমাদের বইয়ে দেওয়া আছে এই ওয়াই মাইনাস ওয়াই ওয়ান এই ডিভাইডেড বাই এই ওয়াই ওয়ান মাইনাস ওয়াই টু এবং দেখো আমরা লিখতে ওয়াই মাইনাস ওয়াই এখানে তারপর লিখতে পারি এই এক্স মাইনাস এক্স ওয়ান এক্স মাইনাস এক্স ওয়ান এটা তো এখানে এক্স ওয়ান ওয়াই ওয়ান তো আমরা চাইলেই সহজে লিখতেই পারি তোমাদের সুবিধার্থে দেখো এই যে প্রথম যে বিন্দুটা দিয়ে দেওয়া আছে দেখো এখানে আমি এই বিন্দু দেখাচ্ছি এই বিন্দুটা এটা হচ্ছে এক্স ওয়ান তাহলে এখানে এই মানগুলো আমরা সহজে লিখে ফেলব তাহলে তোমাদের বুঝতে সুবিধা হবে এখানে এই যে এক্স ওয়ান এখানে হচ্ছে তোমার এখানে হচ্ছে এই থ্রি এখানে হচ্ছে এই ওয়াই ওয়ান এটা হচ্ছে ওয়াই ওয়ান ইকুয়াল টু হচ্ছে মাইনাস থ্রি এটা হবে এক্স টু এই এক্স টু এর মান হচ্ছে এখানে ফোর এবং এই ওয়াই টু তার মান হচ্ছে এখানে মাইনাস আশা করি বিন্দুটি আমরা লিখতে পারলাম তাহলে সুতরাং এই আমরা লিখব এই অংশটাই লিখবো এত বিন্দুকে আমি সরল রাখার সমীকরণ এই কোশ্চেনটাই হুবহু আমরা লিখে ফেলব এখানে আমরা এই কথাটাই এখানে লিখব যে এই দুই বিন্দুকে আমি রেখার এই সমীকরণ মান বসানোর পরে দেখো আমার যে মানটা কি হবে তাহলে এখানে প্রথমে আমি এই টান দেব ওয়াই মাইনাস ওয়াই ওয়ান তাহলে ওয়াইটা এখানে কত বলতো এই ওয়াই বা আমরা একসাথে যেটি দিই তাহলে 
y minus y1 y1 এর মান হচ্ছে আমার এখানে দেখো a minus 3 তাহলে a minus 3 তারপর a y1 minus y2 y1 minus y2 y2 এর মান হচ্ছে তাও minus 2 equal এখানে দেখো a x minus a x1 হচ্ছে 3 তারপর a x1 minus a আমার ক্ষেত্র কত x2 x2 মান হচ্ছে 4 এখানে 4 বসালাম দেখো আমাদের এই যে সমীকরণটাতে এইভাবে আমরা মান বসালাম আশা করি এতটুকু বুঝছো এবার আমরা হিসাব করব আমাদের মত করে আমরা আদম মত করে হিসাব করলে কত হয় দেখো এই y মাইনাস মাইনাস এ প্লাস 3 এই মাইনাস 3 মাইনাস এ মানে প্লাস এটা হচ্ছে 2 ইকুয়াল এখানে দেখো এই x মাইনাস 3 এখানে হচ্ছে এই 4 থেকে মাইনাস 1 আশা করি তুমি বুঝতেই পারছো বা এখানে ক্যালকুলেশন করলে এটা হচ্ছে এই y প্লাস 3 এটা হবে মাইনাস এই 1 ইকুয়াল এখানেও এটা হয় x মাইনাস 3 মাইনাস 1 আর আমরা উভয় পক্ষে যদি মাইনাস 1 দ্বারা গুণ করি দেখো আমরা এই গুণ করলে তাহলে আমাদের শুধু একটা সমীকরণ হয় এটা হচ্ছে তোমার এই y প্লাস 3 ইকুয়াল আমার x মাইনাস 3 এবার আমরা সলভ করার জন্য আমরা এক পাশে সবগুলো সমীকরণ নিয়ে আসব যেন তার দেখো আমরা এখন ডাল নির্ণয় করব এই এই ডেক আসলে এটা হয় x মাইনাস 3 আর ওইটা ওই পাশে যদি চলে আসে পক্ষান্তর করি এটা হবে y প্লাস এটা হচ্ছে পক্ষান্তর এই পাশে ওই পাশে গেল ওই পাশে এই পাশে আসলো এর নাম হচ্ছে পক্ষান্তর এই পক্ষান্তর করে তারপর এখানে দেখো এই বা এই x মাইনাস y লিখলাম এখানে আছে মাইনাস 3 এটাই পাশে প্লাস আছে এই পাশে আছে তাও মাইনাস 3 ইকুয়াল 0 আর ফাইনালি ক্যালকুলেশন যদি করি তাহলে দেখো মান আসবে আমার কত x মাইনাস y মাইনাস 6 ইকুয়াল 0 কারণ তিনে তিনে যোগ করলে মাইনাস 6 হয় এটাই আমার आंसर এবং বলছে ডাল এটাই আমার সমীকরণ সমীকরণটা এখানে একটাই आंसर লিখতে পারি এটাই সমীকরণ তাই তুমি आंसर দিতে পারো এবং আরেকটা এই যে রেখা বলছে এখানে দেখো এখানে বলছে রেখা কাটি ডাল কত তাহলে আমি এখানে পাশে লিখে ফেলি রেখা কাটি এখানে দেখো ডাল কষ্ট করে রেখা দাও না তাহলে রেখা কাটি ডাল তাহলে এই রেখা ডালের সূত্র আমরা জানি যে ডাল যে দুই বিন্দুগামী রেখা ডাল হচ্ছে আমার ডাল এটা বলা হয় এম এটা হচ্ছে তোমার এখানে এটা হবে y2 minus y1 divided by x2 minus x1 अबुशे इस शुत्र रड़ तमा के मोने राखते ही होबे उन्न थाई इस शुत्र रड़ तमी पार बेना तो एखने तार आम रा शुतरंग डाल शुतरंग डाल आम रा शरोशी लेखते परी ता होले डाल होबे डाल ए m equal to होबे y2 एर मान तम रेखने आगे इनी इसी y2 मान होच्छ � আচ্ছা এটা বুঝছো y2 মানে হচ্ছে -3 আর এখানে x কত x2 x1 তাহলে এখানে x2 কত x2 হচ্ছে 4 x13 এটা দিয়ে আমি ক্যালকুলেশন করি দেখো এটা হচ্ছে এই -2 মাইনাস মাইনাস এ +3 এটা কত হচ্ছে 4 3 তাহলে এটা দিয়ে ক্যালকুলেশন করি উপরে গেলে হচ্ছে 1 নিচে হচ্ছে দেখো দেখো তাও 1 তাহলে এখানে আলটিমেট এখানে মান ডাল নির্ণয় করলাম এখানে 1 आंसर আচ্ছা এর বুঝছো এটা নিয়ে কারো কোনো প্রবলেম নেই শিক্ষার্থীরা আজকে এই পর্যন্তই বাকি অংশগুলোকে তুমি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে রাখবে আল্লাহ হাফেজ